Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert von ESU, führend in Modellbahnelektronik und Zubehör. Guten Morgen, ich wünsche allen Modellbau- und Modellbahnfans einen wunderschönen Tag, auch die hier in der, auf der Messe in Dortmund sind. Ja, und heute fangen wir mal mit dem Modellbau an. Es sind nicht nur immer die Modellbahnfreunde dran. Und da habe ich jemanden neben mir stehen, beziehungsweise wir stehen bei einer Firma. Es liegt mir sehr am Herzen. Ich verbinde die Insel Rügen immer mit Urlaub. Diesmal ist es aber mit Arbeit verbunden, das heißt also mit Modellbau. Wir sind zu Gast bei der Firma Joker von der Insel Rügen. Neben mir steht Manfred Eichmann, der wird mir Rede und Antwort stehen und ich kann Ihnen versprechen, liebe Freunde, Sie werden also ein wahres Feuerwerk an Materialien sehen und das Schöne daran ist, wir zeigen auch, wie es verarbeitet wird. Genau. War das korrekt? Genau, guten Morgen erstmal. Guten Morgen erstmal. Ja, wir äh, sind von der Insel Rügen, wie schon gesagt, ähm, sind jetzt mittlerweile seit gut zehn Jahren ähm, auf dem Markt mit unseren Materialien, sind vom Gartenbahnbereich eigentlich rausgekommen in den Bereich von H0, TT bis hin zu N, ist eigentlich alles bei uns mit vertreten und da wollen wir heute noch mal ein bisschen was zeigen. Genau und wir reden eigentlich über Materialien, wir haben ja noch gar nicht gesprochen, was es eigentlich geht, wir waren jetzt so ein bisschen nebulös das Ganze, es sind Materialien, die man zum Straßenbau, zum Pflastern, zum Mauernbau oder zum Dachdecken benutzen kann. Genau, also wir haben von Feldsteinwänden bis hin zu äh, Klinker, wir haben die Dachpfannen äh, für den Gartenbahnbereich, ja. die dann natürlich auch Witterungs- und UV-beständig sind. Ähm, dazu haben wir dann noch einen kleinen Gimmick voraus, äh, mhm. es wird für den H0-Bereich nochmal Dächer und Klinker noch geben. Im Laufe des Jahres wahrscheinlich. Mal schauen. So, und nun muss, muss ich Ihnen ein Geheimnis verraten. Das sind Naturmaterialien, die hier verarbeitet werden. Ich stelle jetzt mal eine Fangfrage dem Manfred. Was ist es denn für Material? Wir haben 80 Prozent Quarzsand und 20 Prozent Geheimnis. Ich habe es geahnt. Ich habe es geahnt. <lacht> Egal, wenn ich frage, ob auch bei Modellbahnherstellern passiert, was auch wenn ich sage, was gibt es denn noch sonst Neues? Da lassen Sie mich immer abblitzen. Manfred Persch, das ist genauso <lacht> perfekt. Also es sind Naturmaterialien genau. ja, und das ist ja eigentlich das, was wir auf der Modellbahn auch ein bisschen haben wollen. Weg von Kunststoff, mehr hin zu Naturmaterialien genau. und die lassen sich wahrscheinlich auch besser verarbeiten, glaube ich. Ne? Ja, sie sind sehr flexibel. Also mhm. Bei Plaste ist es ja immer so, dass es sehr starr ist mhm. und ich kann es kaum biegen. Ich kann keine Schlaglöcher zum Beispiel bei Straßen darstellen. Das ist mit unseren Materialien ganz anders mhm. und ähm, da zeigen wir euch nachher auch gleich ja. noch mal ein bisschen was dazu. Ja gut und für die ersten Neugierigen blenden wir jetzt gerade mal die Homepage ein, wo also gegrast werden kann, sage ich mal in Anführungsstrichen, wo man schon mal ein bisschen schnuppern kann über das, was wir hier gerade besprechen. So und da hast du uns was Wunderschönes dabei mitgebracht, was schon verarbeitet ist. Was sehen wir denn da eigentlich? Also wir haben jetzt ein kleines äh, Diorama gebaut und zwar zeigen wir dort einmal die Verarbeitung von unseren Rasengitterplatten. Wir haben dann äh, die großen Betonplatten ähm, als Straße noch mitgemacht. Ähm, Im hinteren Bereich sieht man die Stützwände von uns ja. mitverarbeitet, ähm, die Gehwegplatten einmal dort jetzt als, als Rechteckplatten in Rot. Und im Vordergrund haben wir jetzt gerade die ähm, Rechtecksteine ja. in Terracotta mhm. und einfach so, dass man mal sieht, wie einfach das alles mal, so zusammen Was man machen kann. Ja, genau. So, der Untergrund, das ist eine Art Kunststoff. Das ist, ein das ist eine Styrodorplatte. Styrodorplatten. Ähm, lässt sich einfach verarbeiten. Man kann da natürlich dann auch mal einen Graben oder sowas fix ja. rausschneiden. Ja. Genau das gleiche mit Berge oder so wie jetzt im, im Hintergrund zu sehen ist die Stützwand. Ja. Da haben wir einfach nur noch mal ein Stückchen Styrodor hintergesetzt, mhm. um die Stützwand darzustellen. Ja. Geht das nur auf Styrodor zu verarbeiten? Nein, es geht auf allen Untergründen zu verarbeiten. Ich kann im Außenbereich das auf Beton verarbeiten. Mhm. Da sollte man aber immer eine kleine Sperre reinmachen, damit die Feuchtigkeit nicht von okay. unten aus dem Boden mhm. hochgezogen werden kann und dann unschöne ähm, 
ja, Frostschäden entstehen könnten. Ja. Und im Innenbereich kann ich es auf Holz, ich kann es auf äh, Styrodur, ich kann auf Plaste ja. arbeiten ja. oder ja, wie auch ja. immer. Es genau. gibt ja so eine Forex-Platten, mhm. die sich schön biegen lassen, gerade für Steigungen und sowas bei den Straßen. Und ähm, auf alles möglich. Man sieht ja auch auf dem Video, auf dem Drehteller hier, auf diesem kleinen Diorama sehr schön auch die unterschiedlichen Strukturen der Platten. Das sind genau. einmal diese, diese Rasengitterplatten, glaube ich. Ja, genau. Kann das sein? Äh, wenn man also halb öko angehaucht ist, wenn man also da was in der Richtung machen möchte. Äh, es gibt normale Gehwegplatten, es gibt die breiten Betonplatten, also alles, was Herz begehrt. Kann man genau. verarbeiten. Und Richtig. Straßenpflaster gibt es auch, aber das sehen wir, glaube ich, später. Das sehen wir gleich noch. Das sehen wir gleich noch. Ja, ähm, wir haben gesagt, dass es diese Spuren oder dass diese Materialien grundsätzlich für alle Baugrößen gibt. Genau. Und da würde ich sagen, liebe Freunde, worauf, worauf warten Sie denn eigentlich noch? Äh, es ist eigentlich eine wunderschöne Sache, Mineralien zu verarbeiten. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Ich muss es dazu sagen, ich bin nicht gespickt worden von der Firma, aber ich habe tatsächlich seit vorigem Jahr auch auf meiner Anlage Joker-Produkte im Einsatz. Mhm. Und das finde ich ganz toll. Da gibt es auch diese äh, Betonplatten, die man wunderschön auch, oder diese gerissenen Betonplatten, die man auf Speditionshöfe bauen genau. kann, die man äh, in einem BW einbauen kann. Die lassen sich wunderbar schneiden. Wobei, Vorsicht mit Schneiden, also ich habe schon zwei Messer stumpf gemacht, ich muss mir heute auf der Messe noch mal Klingen holen. Ist klar, ist ja Mineral, genau. äh, man macht das, aber es lässt sich wunderbar verarbeiten. Die, ähm, das Material ist auf einem Grundträger, der flexibel ist. Richtig, ist genau. Ist das eine Art Stofflein oder was ist das? Genau, im äh, Innenbereich haben wir einen, einen Stoff drin, ja. äh, damit das alles vernünftig zusammenhält und halt auch trotzdem noch flexibel bleibt. Mhm. Und im Außenbereich ist es mehr Richtung Kunststoff, ja. denn gerade jetzt bei Stoff, wenn ich da irgendwo eine Ecke habe, wo er Wasser ziehen könnte, würde er auch dort irgendwann wieder kaputt fühlen. Deshalb haben wir dort ein anderes Gewebe drin. So, und dann höre ich die Frage schon wieder im Hintergrund, äh, was ist denn mit, den, äh, mit dem Bearbeiten? Das heißt also, Sie sind ja schon recht naturfarbend, aber so finden wir es ja selten vor in der Natur. Kann man das also auch mit Farben behandeln und wenn ja, welche Farben? Also behandelbar ist es mit allen Farben, allen gängigen Farben. Ich kann es mit Airbrush-Farben bearbeiten, mit Pulverfarben, mit Acryl oder sogar ja. mit Wasserfarben. Ja. Im Außenbereich sollte man natürlich dann immer wasserfeste äh, Farben nutzen. Aber ansonsten ist das mit allen möglichen Farben. Oder man, oder man muss dann doch zusätzlich mit einer Art Fixierspray drüber gehen, dass also genau, das Wasser nicht das kann man natürlich kann. auch machen. Ja. Also ich kann Ihnen wirklich bestätigen, liebe Freunde, ich hatte mir das auch etwas schwieriger vorgestellt, mit Naturmaterialien zu arbeiten an der Stelle, aber in meinem BW, als ich dann alles geschnitten hatte und gemacht habe, dann ist ja auch ein Kohlebansen daneben und der ist ja mal schmutzig, grau und dreckig. Ich habe das also im Grunde genommen mit zwei Anstrichen gemacht und dann war die Sache erledigt, so ein bisschen getupft und dann sah dann, es verläuft ja auch wunderschön in dem, genau. in dem, in dem also man kriegt da auch keine scharfen Kanten, wie das manchmal so üblich ist bei Kunststoff zum Beispiel. Ja, wenn Sie dann einen Strich ziehen, da ist eine scharfe Kante. Und wenn Sie dieses Material nehmen und Sie ziehen dann einen Strich, dann verläuft das ganz sauber und gibt auch eine weiche Kante irgendwo. Und das genau, ist so ja ganz ist toll eigentlich. Prima. So, was haben wir denn noch? <lacht> Jetzt haben wir mal unsere Kopfscheinpflasterstraße. Und da haben wir mal wirklich gezeigt, was maximal mit der Verformung möglich ist für die Straße. Ich persönlich würde nicht unbedingt drüber fahren wollen, dafür sind mir die Schlaglöcher doch ein bisschen zu doll. Aber dort sieht man halt wirklich die Verformung, was bei der Straße insgesamt möglich ist. Und ähm, ich kann dort natürlich dann dementsprechend auch, so wie früher die Straßen waren, mhm. mit der leichten Wölbung darstellen, wenn ja, ich möchte, ja. auf der Anlage. Und kann natürlich alles so verarbeiten, wie ich es machen möchte. Ich kann es zurechtschneiden. Hier haben wir jetzt eine, eine Holzplatte als Untergrund. Die haben wir mit einem Winkelschleifer etwas bearbeitet, so dass diese Löcher entstehen. Mhm. Und dann ist die Matte mit äh, Wärme behandelt worden. Damit die wird Wärme. das Material noch ein bisschen weicher. Also der, der, der Untergrund kann man mit Wärme behandeln. Das wusste genau. ich jetzt noch nicht, muss ich sagen. Also habe wieder was gelernt. Also, Und ja. äh, damit kann, wird das Material etwas weicher. Das Bindemittel innen drin wird noch mal ein bisschen mit angeregt und ich kann ja. dadurch halt wirklich diese Verformung hinkriegen. Ich kann durch Wärme dann auch zum Beispiel im Klinkerbereich die, die, noch mal drüber gehen die oder? Äh, rechtwinkligen Sachen hinkriegen. Mhm. Und selbst wenn mal was brechen sollte, kann ich beigehen, 
Wärme richtig schön mit einer Heißluftpistole richtig gegenhalten ja. und kann dann nochmal die Ecken ein bisschen zusammenschieben mit zwei Hölzern oder zwei äh, kleinen Spachteln und mhm. dann hält das auch wieder für den Also ihr habt ja Zauber. nichts runtergebaut, das sind normale Wölbungen, also durch Wärmebehandlung normale Wölbungen genau. entstanden. Also du baust jetzt nichts drunter, dass du sagst, okay, ich lege das auf und dann... Nein. Nein. Nein, gar nichts. Das ist wirklich einfach mit, einer, äh, mit einem Winkelschleifer und einer Schrubbscheibe, mhm. gerade so wie es gekommen ist, bearbeitet worden und dann die Matte warm gemacht, Kleber auf dem Untergrund äh, drauf gemacht. Da mhm. haben wir dann zum Beispiel, kann man da entweder unseren Mattenkleber nehmen, der ist für außen natürlich das Optimalste. Im Innenbereich reicht auch ein einfacher Weißleim oder ein Holzleim mhm. ähm, und dann die Matte rauflegen und dann drücke ich sie einfach da überall fest, wo ich sie brauche mhm. und dann funktioniert das so. Also wieder was gelernt. Also im Innenbereich haben wir gehört, liebe Freunde, mit Weißleim hat jeder zu Hause der Bastel gebaut und für den Außenbereich euren Spezialkleber genau. im Untergrund. Der schützt ja wahrscheinlich auch von Nässe noch ein bisschen von unten. Dämmt er ab oder ist das äh, oder ist der wasserfest generell? Er ist generell wasserfest. Mhm. Er hält auf allen möglichen Untergründen. Wir haben äh, den Mattenkleber auf sogar auf Teichfolie hat ein Kunde von ja, uns hier ja. verarbeitet. Wir haben den auf ähm, Aluverbundplatten drauf, ja. und wo er hält, er hält auf Plaste ja. und auch auf Holz. Aber im Außenbereich sollte man immer dran mhm. denken, Holz gammelt irgendwann und ja, dann wahrscheinlich, ja. hat man nachher nur noch die Matten dastehen. Also gelernt habe ich vorhin auch beim Vorgespräch, muss ich Ihnen sagen, also mit Heißkleber sollte man nach Möglichkeit nicht arbeiten. Genau, mit Heißkleber ist immer das Problem, man hat dann irgendwo so eine kleine Wulsten, wo dieser Heißkleber drauf ist, denn er wird nun mal sehr schnell kalt mhm. und zerläuft nicht so schön. Ja. Und das will man, glaube ich, nicht will immer glaube ich nicht haben. so richtig haben. Also, Holzleim, Weißleim, Föhn oder... Genau, oder eine Heißluftpistole. Heißluftpistole. Und schon kriegt man so eine wunderschöne Straße, die mich sehr an Brandenburg erinnern hin. <lacht> <lacht> Nein, war ein Spaß, ich um Gottes Willen, liebe Brandenburger. <lacht> Aber wie gesagt, solche Straßen kennt man ja. Genau. Und wenn ich mal hinter mir greifen darf, mal ganz schnell. Ja, klar. Ähm, ich habe jetzt mir meine Matte vom Stand genommen. Es geht um diese Flexibilität. Sie sehen einmal diesen Grundkörper hier unten drunter. machen. Ja. So, und dann sieht man auch, dass man die genau. nach allen Richtungen biegen kann. Und das ist das Schöne und das gibt auch diesen Effekt. Und mit Wärme geht es halt noch einfacher, noch schöner. Mit Wärme und geht vieles gesagt. besser. Genau. <lacht> so, nicht nur Verspannung lösen, nein, man kann auch wunderbar Straßen bauen. Genau. So, lieber Manfred, jetzt haben wir wieder was da liegen. Ja. Ein Teil eures Produktsortiments. Genau. Wir haben jetzt mal äh, ein kleines Diorama im Sponul-Bereich. Ja. Ähm, bei diesem Diorama ist es so, dass wir einmal unsere äh, Straße auf einer geraden Ebene verarbeitet haben, auch wieder als Untergrund eine Styrodurplatte. Ja. Äh, dort haben wir dann auch die Bordsteinkante für die Spur 0 mitverarbeitet. Ähm, bei dem grauen Bereich kann man sehen, dass dort die Absenkung mitzusehen ist. Mhm. Für die, für die Bordsteine, so dass man auch vernünftig die Auffahrten, Grundstücksauffahrten und so weiter darstellen kann. Ähm, Im vorderen Bereich haben wir jetzt gerade einmal das Kurvenelement ja. und halt unsere Einmündung noch mit bei. Äh, auch dort ist kaum ein Übergang zu sehen. Ähm, die Kurvenelemente lassen sich bei 22,5 Grad einmal mit einem ganz sauberen Schnitt ähm, verarbeiten. Und ähm, wenn ich halt den, den Radius etwas verringern möchte, mhm. sollte ich die Stelle schön warm machen, einen Stahllinal rüberlegen und einmal mit dem Cuttermesser rüberziehen. Und dann kann ich natürlich auch die Straße oder die Kurve so in dem Winkelbereich reinmachen, mhm. wie ich ihn haben möchte. Wie weit kann ich denn diese gerade Matte jetzt biegen oder drehen? Das wird schwierig, ne? Also biegen eher nicht. Ja, also man ähm, muss die Kurvenelemente nehmen, genau. die ja auch dazu angeboten genau. werden. Ich weiß das, ich habe auch schon eine Straße gebaut. <lacht> ich finde das eine geniale Idee, dass man also sehr unkompliziert diese Kurvenelemente, die da in der Packung liegen, die kann mhm. man ja auch schneiden, dass man also nicht so einen steilen Winkel hinkriegen genau. kann. Und ich habe gelernt, man kann gerade beim Pflaster zum Beispiel auch einzelne Steine rausnehmen, um das nahtlos zu verlegen. Ist das richtig? Genau. Ich kann Einzelsteine rausnehmen. Ich könnte auch zum Beispiel sagen, okay, ich nehme äh, das Cuttermesser und schneide einfach mal in, mitten in der, äh, im Bereich mhm. mehrere Steine raus. Ja. 
Und äh, wir haben zum Beispiel noch eine Reparatur- und Sandsteinpaste, ja. mit der haben wir auch dieses Feld dargestellt. Mhm. Äh, in, dem, in dem Braunton haben wir es da jetzt, für die Straße haben wir in der Farbe Anthrazit. Mhm. Und ich könnte dann diese Anthrazitpaste nehmen und schmier diese äh, fehlenden Steine einfach wieder aus und ich habe so wie im Original auch, in der Kopfsteinpflasterstraße wurde dann einfach mal ein bisschen was ausgeflickt mit Asphalt. Genau so so sieht es dann nachher aus. Ja, also wunderbar. Also ich finde das eigentlich schön. Wie gesagt, ich habe es probiert. Äh, es erfordert schon ein bisschen Übung, weil ich habe Spur TT, da sind die Steine etwas kleiner. Aber es geht. Mit viel Geduld und Spucke kriegt man das hin. Äh, die Paste ist farblos? Nein. Also wir haben die Paste in verschiedensten Farben. Ach, sind verschiedene Farben schon vorgefertigt. Genau, wir ja. haben die vorgefertigt. Wir haben sie, so wie jetzt gerade eben zu sehen war, in, in, Braun, in dunkelbraun. Braun. Wir haben sie in hellbraun. Ja. Also so, dass man auch zum Beispiel kleine Risse oder sonstiges, was man jetzt beim Verarbeiten äh, ja, bekommen hat, dass man die dann wirklich auch nochmal retuschieren kann mit der Farbe. Okay. Ja, also mit also, der passenden Farbe dementsprechend ja. dann. Also ich finde vom Sortiment her, was ihr habt, das finde ich schon mal sehr genial. Ich habe zum Beispiel im Bahnhofsbereich des Bahnhofs ähm, Alt mit Weider, das ist ein Bausatz okay. von äh, Auhagen gewesen. Äh, die haben ja auch bloß so eine graue Platte drunter, also ich fand das nicht so schick. Ich habe dann sozusagen diesen Bahnsteig und den Bereich um den Bahnsteig rum mit diesen äh, versetzten Pla Pflaster, das ist so ein bisschen schräg. Das ist Verbundpflaster. Verbundpflaster, so. Genau. Ich bin jetzt nicht drauf gekommen, danke. Also mit diesem Verbundpflaster gemacht und das kann man also wirklich wunderbar machen, liebe Freunde, wenn man dann versetzt die Steine rausnimmt und dann zusammenfügt. Herz, was willst du mehr? Ja, aber im, ich habe im auch tt bereich ist es aber sehr friemlich, diese kleinen Steinchen ja, ja, rauszunehmen. Ja, ich habe hab sehr lange gebraucht, aber ich habe ja dann, wo mir Steine ausgeplatzt waren, mir überlegt, äh, da kann man ja auch ein kleines Grasbüschel rein. Genau so. <lacht> Weil meine Anlage ist im Bereich Epoche 3.4 Deutsche Reichsbahn und da war das ja üblich, da kommt auch noch ein Sandhaufen drauf und eine kleine Absperrung drumherum, wie genau. es halt so üblich war. Und ich finde, mit diesen Materialien kann man wirklich wunderbar arbeiten. Und was, mir, was mich persönlich sehr imponiert dabei sind, äh, die, äh, die Veränderbarkeit, also mit Farben, dass man das wirklich so anpassen kann, wie man das noch so ein bisschen in Erinnerung hat. Also ich finde das ganz toll. Ja, danke. Bitte. So, jetzt sehen wir, glaube ich, ähm, ein Novum in unserer äh, Übertragung, liebe Freunde. Ähm, äh, eine Live-Vorführung, glaube ich. Genau. Macht das weiter. Genau, mein Vater ist jetzt gerade bei. Ja. Ähm, er zeigt euch einfach mal, wie man, wie leicht man eigentlich diese Matten und auch unsere Bordsteinkanten verarbeiten kann. Wir ja. haben jetzt hier, das ist auch noch ganz wichtig zu sehen, ähm, wir haben dort jetzt den Magnetstreifen mit drinne verarbeitet, so dass auch das K-System läuft. Ja. Äh, wichtig ist dabei bloß, dass der Schleifer vom Fahrzeug schwebend verbaut wird. Ja. Äh, das Material würde keinen Schaden nehmen, aber der Schleifer wäre ruckzuck durchgeschliffen ja. und würde dann irgendwann den Magneten verlieren und das Fahrzeug würde das sonst wohin fahren. Das ist richtig. Äh, hierbei ist es jetzt so, dass wir ungefähr 1 mm äh, Mattenstärke haben ja. und das schaffen diese Magneten, die Standardmagneten, die ja. verbaut sind. Falls es doch mal etwas dicker sein sollte oder das Magnetband doch etwas zu tief gefräst ist, ja. kann man natürlich auch andere stärkere Magneten nehmen und in dem Augenblick würde das auch wieder funktionieren. Genau. Oder, oder, ja. genau. Bei den Bordscheinkanten ist mein Vater jetzt gerade bei und hat die Absenkung verbaut, den, ja. äh, den ersten Teil und dort macht er jetzt quasi den zweiten Bereich ran. Ja. Insgesamt haben wir auf dem äh, Modul dort jetzt äh, einmal unsere ähm, Straße, unsere normale Straße mit verbaut, mit ja. der Einmündung und ja. nochmal einer geraden Straße dran. Und etwas weiter oben sieht man dann die Trapezplattenstraße ja. und dort haben wir dann einfach aus der Matte rausgeschnitten. Da ist normalerweise noch ein kleiner schwarzer Rand ja. drumherum. Ja. Das ist einfach zur Sicherheit für uns, für den Transport und für natürlich für die Kunden, dass das auch alles so ankommt. Ja. Ähm, als Gehwegplatten haben wir unsere Rechteckplatten gewählt, die kleinen Rechteckplatten. Wenn ich sie umrechne, sind sie ungefähr so 30 mal 30 cm im Original. Ja. Also so wie sie früher doch sehr oft verbaut ja. wurden. Ja. Und ja, als ähm. Untergrund auch hier wieder eine Styrodurplatte. Ja. Dort haben wir mit 1 mm ähm, Sperrholz drauf gearbeitet. Ja. 
Ja, wir haben jetzt hier unseren Mattenkleber, der wird einfach mit dem, mit dem Pinsel aufgetragen. Ja. Man kann ihn auch mit dem Spachtel auftragen, auf der Matte direkt, ja. um dann zum Beispiel ganz genau arbeiten zu können. Ja. Alles, was zum Beispiel durch die Matten durchdrücken sollte an Kleber, kann man gleich mit dem Pinsel und viel Wasser gleich wegmachen. Ja. Wie gesagt, das Material ist wasserbeständig, ist witterungsbeständig, das doof, ja. da passiert nichts mit. Aber beim Weißleim braucht man nicht so eine Angst haben, Weißleim härtet ja äh, klar aus. Genau, aber selbst da also, sieht, also sieht man, man meistens sieht man immer diese glänzenden Kette, ja. Stellen dabei. Ähm, was mich interessiert noch bei den Bordsteinkanten zum Beispiel, ja. gibt es die nur in Spur H0 oder gibt es die auch in anderen Größen? Oder Spur also derzeit haben wir die Bordsteinkanten in Spur H0 und in Spur 0. Ja. Äh, Sie werden aber auch noch im Bereich ähm, TT kommen. Ja. In N wird es nachher leider etwas zu filigran. Das wird flipslich, das da wird es dann ein bisschen schwierig. Wir werden es aber noch versuchen, ob wir es hinkriegen. <lacht> Und äh, ja, mal schauen. Also mal schauen. Äh, für die Spur 1 sind wir auch noch bei, wollen das noch machen, gerade für den Bereich äh, ja. von unseren ja. äh, Traktoristen die dann auch gerne mal ihre Höfe und alles drum ja, und dran genau. verschönern wollen. Und dafür haben wir das jetzt so gemacht. Mhm. Wir lassen jetzt in der Mitte einfach nochmal ein Ende offen. Dieses Modul wollen wir bei uns mit auf dem Messestand behalten, ja. damit man einfach den und Leuten zeigen kann, dass der Magnetstreifen wirklich mit ja, verbaut genau. ist. Na, jetzt kommt das reicht aus, der Magnetismus durch ja, für die Fahrzeuge? das reicht wunderbar aus. Ja, okay. Also... Jetzt kommt ein Kurvenelement rein. So genau, jetzt, gesehen jetzt hab, haben ne? wir einfach mal so ein äh, 22,5 Grad Kurvenelement. Ja. Das wird ange, äh, dort direkt angestückelt. Und dann im Anschluss kommt noch mal ein Stückchen Grades ran, so dass man dann auch wirklich aus dem Modul, aus dem Modul ja. rauskommt, nur damit man das sauber schön. darstellen kann. Also es sieht jetzt erstmal kinderleicht aus. Ich glaube, dein Vater hat das oft schon gemacht und geübt. Aber ich finde das toll, muss ich sagen. Also mich begeistert immer sowas und vor allen Dingen begeistert mich bei dem Material, bei dem Naturmaterial, dass man auch ähm, natürliche Effekte hinbekommt. Ja, also nicht genau. nur über Kunststoff, das ist immer ganz schwierig, wenn ich ein Kunststoffpflaster bemalen muss, dann irgendwann sage ich, weg damit, geht nicht. Ne? Aber hier äh, nimmt die, der Mineralstoff ja die Farbe auf und man kann also auch wunderschöne Effekte reinbasteln. Genau. Ne? Guck mal, wie einfach das geht. Wahnsinn. Genau, ruckzuck ist so ein kleines Modul fertig. Genau. Und bei Und dem Überstand hatte ich das Problem, dass er nimmt ein Cuttermesser. Ich hatte mein Modellbaumesser genommen. Ich habe nicht lange geschnitten damit, äh, sodass ich heute auf der Dortmunder Messe hier mir nochmal Ersatzklingen besorgen muss. Ähm, aber es, es lässt sich relativ einfach verarbeiten. Das sieht man auch hier gerade bei der Vorführung. Genau. Also ähm, man kann es mit einem Cuttermesser bearbeiten, man kann auch eine Schere nehmen. Ja. <lacht> man sollte nicht unbedingt die beste Schere von der Frau nehmen, genau, ich wollte gerade sagen. Aber okay. die äh, Möglichkeit geht. Wir zeigen es jetzt gerade nochmal am, am Rand, dieser schwarze Kann Rand, den ich vorhin zeigen? angesprochen genau. hatte. Genau, sieht man, sieht äh, aber man mit einer Schere jetzt. Äh, lässt sich wunderbar sauber abschneiden. Man hat keine Probleme mehr damit. Ja. Und äh, wir können dort nachher wirklich weiter mit verarbeiten, so wie wir es dann brauchen. Ja. Ich sehe gerade, dein Vater schneidet eine kleine Ecke von dem Mineralstoff mit ab. Kann genau. das sein? Muss das gemacht werden so? Nein, vom, vom Rand braucht man es nicht. Ich denke mal, dass er dort einfach mal zeigen will, dass man auch wirklich Einzelreihen schneiden, schneiden kann, kann damit. Ja. Ne? Weil ähm, ich hatte immer, weil, wenn ich es verarbeitet habe, habe ich immer an der Seite diesen Trä dieses Trägermaterial abgeschnitten. Das genau. erfordert natürlich auch ein bisschen Übung, dass da nicht kleine Hucken sind, sonst kriegst du es nicht zusammen, die anderen. Richtig, ne? genau. genau. Wunderschön, aber ich glaube, er will was damit anfangen. <lacht> Nein, noch Nein. nicht, er weiß es <lacht> noch nicht. Okay, also, liebe Freunde, Sie sehen, wir haben hier, würde ich schon sagen, für den Modellbau ein kleines Highlight äh, für Sie zum frühen Morgen ausgegraben. Ähm, Finde ich schon mal toll. Und vor allen Dingen auch die Vielfalt der Möglichkeiten, ob es Pflaster, Kopfsteinpflaster, ob es äh, Bürgersteigpflaster, ob es Rasengitterpflaster, Verbund. Verbundpflaster, habe Verbund ich, hab genau. ich mir gemerkt. Also alle diese Pflastertypen, die man also durchaus kennt, um Gehwege oder Straßen herzustellen. Genau. genau. Im Bereich H0 fehlt momentan so ein bisschen der Bordstein noch oder geht es da? Im Bereich H0 haben wir den Bordstein, Ach so, okay. ja, aber Bereich für H0. die C noch. Der kommt wahrscheinlich ich, noch ich dieses Jahr. Ich werde wieder gemobbt hier, das ist <lacht> unglaublich. Aber nee, du hast ja gesagt, dass das recht schwierig ist. Ja. 
Also das ist eine wunderbare Kiste, was wir hier sehen und der baut immer noch fleißig. Ich könnte stundenlang zugucken, wenn andere arbeiten. <lacht> Ich glaube, das geht vielen Modellbauern so. Ja. So, äh, die Verpackungsgrößen, zu denen möchte ich natürlich auch nochmal zu sprechen kommen. Und äh, bestellt wird direkt bei euch über die, über die genau. Homepage. Da gibt es also eine kleine Auswahl bzw. einen kleinen Shop. Genau. Und dann sollte man sich äh, registrieren. Man kann natürlich auch als Gast als bestellen. Gast bestellen ja, äh, aber wichtig ist immer nur, auch für äh, alle anderen Bestellungen in Online-Shops, man sollte immer wenigstens eine Telefonnummer angeben. Ja. Manchmal vergisst man die, die äh, Hausnummer mit anzugeben, damit wir dann wenigstens anrufen können. Das wenigstens anrufen können. Ja, diese genau. Fehler werden oft und gerne gemacht, das kenne ich. Aber äh, wie gesagt, liebe Freunde, äh, über diese Homepage finden Sie alle relevanten Daten. Und die Belieferung äh, ist auch relativ schnell innerhalb von drei bis fünf Werktagen. So und genau. Je, je nachdem, wie schnell die Post ist. Die haben ja auch ihre Daten jetzt geändert. Das heißt also, Paketpost oder Briefpost ist ja auch mindestens drei, vier Tage jetzt unterwegs. Also äh, darüber oder darauf können die Jungs nichts dafür, wenn da was versand, versendet wird. Ähm, die Packungsgrößen sind ja auch angegeben, auch die Inhalte. Manchmal genau. sind zwei, also beim Verbundpflaster weiß ich, sind zwei solche Streifen drin. Im TT-Bereich ja. haben wir jeweils immer zwei Matten drin, genau. außer bei den Kurven- und Einbindungselementen, ja. da haben wir auch nur eine Matte drin. Aber äh, im H0-Bereich ist jeweils immer nur eine Matte drin, ja. genauso wie dann nachher ja. bei den größeren Spielarbeiten. Genau. Also man kann sich wunderbar äh, auf der Webseite das Material zusammenstellen, was man braucht in so einer Spurgröße. Und wenn man noch extravagante Sachen haben will, dann hat man eben auch farbige Sachen. Die sind zwar etwas größer, ich nehme es gerne noch mal in die Hand oder ich nehme mal das Pflaster hier. Ist ja eine Live-Sendung. So, ähm, es gibt also verschiedene Möglichkeiten. Das ist Spur 0. Das ist Gartenbahn. Gartenbahn sogar. Das ist 1 zu 22,5. Ja, so, man sieht auch hier noch mal diese feine Struktur. Also es ist schon unglaublich und Sie sehen auch noch mal, wie schön man das biegen kann. Das ist also schon eine tolle Hausnummer, denke ich mal. Das wollen wir hoffen. Das wollen wir hoffen. <lacht> ja, Sand habt ihr ja genug am Strand. <lacht> ja, der, den können wir leider den nicht, nicht nehmen. <lacht> ja, also, liebe Freunde, was gibt es noch zu sagen? Haben wir was vergessen? Versandmöglichkeiten, Bestellmöglichkeiten. Ihr habt ja auch Beispiele, äh, Bilder auf der Homepage, wie man was verwenden könnte, wie man was verbauen kann. Genau, wir haben von unseren Kunden äh, Bilder zugeschickt bekommen, dass wir sie auch einmal zeigen können auf, auf unserer Webseite. Wir haben dort auch mal so kleine Beispiele, wie jetzt zum Beispiel so ein Diorama ja, oder sowas, ja, was wir ja. selber gemacht haben, wo wir dann mal ein paar Bilder von gemacht haben und die mit reingestellt haben. Wir sind immer sehr dankbar, wenn Kunden uns natürlich auch Bilder zur Verfügung stellen, die wir nutzen können für einen Shop. Also, also jeder, der was hat, gerne zuschicken. Wir freuen uns. Demnächst habt ihr Bilder von mir, ist versprochen. Ja, ich schicke schick die Bilder rüber, <lacht> dann können die TT-Bahner, ich vertrete ja hier die TT-Bahner, das ist immer ganz wichtig, ich muss ja irgendwo die Stange halten für die Jungs, weil die genau. alle sagen, Spur N und TT sind immer ein bisschen vernachlässigt. H0, 0 und 1, die werden immer großzügig bedacht irgendwie, wobei bei Spur 1 das auch schon ein bisschen schwierig ist. Aber ähm, ja. Ich denke mal, demnächst habt ihr ein paar Bilder von mir, von dem, was ich da so gemacht habe. Und ja, ansonsten würde ich sagen, vielen, vielen Dank. Wir haben so Muss Dank. ich jetzt erstmal sagen. Für diese Vorführung, auch für die Präsentation des Materials. Der Vater ist fertig mit Bauen. <lacht> er hat also das Diorama. Ich kann also nur sagen, liebe Freunde, wenn Sie auf die Messe nach Dortmund kommen, nächsten Tagen, also bis... Sonntag. Sonntag. Bis Sonntag geht die Messe noch. Unbedingt in die Halle 7 gehen und gleich am Anfang im Übergang der Halle 4, so ein bisschen links, so halb links, finden Sie den Stand von Joker. Und die beiden Vater und Sohn, würde ich sagen, sind gerne mit Auskünften bereit und um Ihnen auch das Material zu zeigen. Ich hoffe, wir haben Ihnen ein paar Anregungen geben können. Wir blenden nochmal die Homepage ein, www.joker.-rügen, um Gottes Willen. Genau joker-rügen.de, damit das auch eindeutig ist. Gehen Sie ruhig mal auf dieser Webseite spazieren. Es lohnt sich in jedem Fall. Ich bin mittlerweile großer Fan von Joker, muss ich so sagen. Vielen Dank, lieber Manfred, für, die, Dank. für die Bereitschaft, hier uns das mal zu zeigen. Und wie gesagt, nichts ist schöner, als wenn man von einem Material begeistert ist. Und das muss man einfach mal zeigen. Vielen Dank. Vielen Dank. 
und noch viel Spaß auf der Messe. Danke. Danke gleichfalls. Das war's. Wir sehen uns wieder in circa zwei Stunden. Ich kann jetzt Ihnen nicht ganz genau sagen, wo wir sind. Ich habe gerade so keinen Plan im Kopf, aber sind Sie mal gespannt. In zwei Stunden sehen wir uns wieder. Bis dahin. Tschüss.